habari yako mzee? Ah mzuri tu habari zenu ndugu andishi. Salama. Ah huko moja kwa moja kupitia Sportbull. Mtazamaji wa Sportbull anatamani kufahamu jina lako. E, kwa majina mimi naitwa Hasani Juma Mongola, ni mwenyekiti wa tawi la Yanga Manzese Ukombozi. E, ni mwenyekiti wa Toka Tawi linapoanzishwa. Mimi nikaka, nikawa mwenyekiti wa mara pili. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado ni mwenyekiti wa Yanga Tawi la Manzese Ukombozi. Tuko kwenye uongozi mkuu. Huyu ni mwenyekiti Hasani Juma Mongola. Ah Mokola. <laughs> ah mzee Hasani. Ah moja kwa moja ni kuulize swali kama mboni nilitoka kuuliza wali uh, wa viongozi wenziwa hapa kwamba hili swala wewe unalichukuliaje kwa baadhi ya uh, kuna tawi ambalo niloandika barua kwenda kwenye tawi kwenye kwenda makao makuu ya yanga baadhi wa jumba ondolewe na hili likatendeka kazi kwa wewe unalichukulia vipi na hali hii kwa sasa iliyopo katika klabu ya yanga ususa unalichukulia vipi wewe E, kwa upande wangu mimi nilikuwa naomba kwamba kama kuna tawi liloandika barua ningetakiwa lioelezeshe na jina la tawi. Lakini kuandika tu kusema kwamba ni tawi la ya, tawi la Yanga Manzese. Tunapakaziana hata kwenye matawi mengine mambo kama sisi tawi letu ni tawi ya dilifu linajulikana mpaka makao makuu. Hatuna tabia ya kuingilia uongozi matatizo aina yoyote. Sisi tunachagua viongozi wetu na sisi ndio tuna viongozi tunawapa support. Mwanzo mpaka mwisho. Sasa kama kuna tawi limeandika barua afu alijalienisha kwamba tawi hilo lina jina lake tawi gani? Tunaonekana kama labda tawi la Manzese Ukombozi au tawi la Bestoni au tawi la Manzese na Niu. Sasa unatakiwa huyo mtu kwanza ajulikane ndiye ni kiongozi wa tawi gani. Aloandika barua kusema kwamba uongozi tunaomba mjumbe huyu 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 waondoke. Unaona? Na swala la wajumbe kuondoka kama kuna uongozi kweli wamegundua kwamba wajumbe wana matatizo ndani ya ndani ya klabu yetu. Kwa kuondoa na kuwasimamisha ni swala ambalo la msingi. Wamefanya jambo zuri. Unaona? Kama hao viongozi wawili walosimamishwa kama wamegundulika hawana tatizo basi warudishwe kwa sababu sisi tulotulikesha pale na niu diamond kwenda kuachagua umeona tumwachagua kwa moyo mmoja kwamba wale watu watuvushe kipindi hichi tumenyanyasika sana umeona mpaka tumepata mfadhili GSM ametufadhili vizuri ametoa pesa zake sasa migogoro midogo midogo mpaka GSM anakuja anajengua kwa kweli sisi kama sisi Rose natuma sana kwa mpaka tunafikia hatua kwamba mwenyekiti wanaamua kukaa kuasimamisha baadhi ya wajumbe na wengine wanaamua kujiuzuru sisi kama sisi tawi la Yanga Manzese Ukombozi kwanza tunaliunga mkono ile hapo swala hilo umeona lakini nalikanusha kwamba kwamba sisi tumeandika barua ile swala si hatukuandika lakini tuko pamoja na hao walioandika hiyo barua kwa uongozi wetu na kuchukua uadilifu wapo wa kuwasimamisha baadhi yao na hata kama kuna wengine ambao wapo ndani bado wapo wanahusika na hili swala basi tuko tayari kwamba na wao nayo waondoke na hata kama kuna kiongozi mkubwa na yeye anahusika basi haina budi na yeye atie ngazi kama waliachia ngazi kina viongozi wengine wakabaki mnyika na mwezie lukumai peke yake tumeongozwa mwaka mzima na viongozi wawili kuna tatizo gani kwa hiyo kama kuna kiongozi mwingine na yeye anahusika ni wako ambao bado wapo ndani. Basi naye akae pembeni na tupishe sisi kwamba sasa hivi ni nia yetu na nina dhamira yetu tunataka GSM akamate. Huo mwezi wa tano kwanza ni mbali sana kama viongozi watakuwa wako makini. Warudisha hata nyuma hapa mwezi wa 4 kwenye tarehe 30 au tarehe 25. Watuite ila kwa sababu sasa hivi tuna janga la corona hili ndio tutashindikana kuitwa. Lakini watuite mapema sana sisi tuamue. Kama swala la katiba katika klabu yetu na ni klabu yetu ya Young Africans sisi katiba tulishabadilisha siku nyingi na mwenendo wa kampuni ya Afrika ni soka siku nyingi tumesajili mpaka blera tuko vizuri tuko sawa sawa simba wenzetu hao wameingilia tu kwa mgongo wa nyuma wamejichomeka unaona kwa hiyo wamejichomeka hao wameonekana ndio kama labda wao mfumo wameanza hapana huu mfumo kaanzisha talimba habas talimba toka enzi za talimba habas na mzee wetu Fidel Castro unaona mzee Mpondera alianzisha mfumo yanga ika iko vizuri iko nini kwa hiyo sisi swala katiba liko vizuri ila isipokuwa kuna baadhi ya vipengele tu Twende tukabadilishe tumuingize GSM achukue achukue Yanga aifanyie mazuri. Tumeona mambo madogo tukatufanyia swala so, na New Motion kamleta pale. Shughuli wenyewe wameiona pale ndio taifa watu wamelala mapema. Na, na, na mtazamo wako wewe labda pengine uh, kwa siku zijazo kwa Yanga baada ya kuondolewa kwa viongozi hawa na pengine zaidi kuondolewa na kufanywa marekebisho katika uongozi. Unafikiria ni vipi hasa? E, kwa jinsi itakavyokuwa huko mbele Yanga itakuwa iko vizuri. Huu ni upepo tu umetupitia. Na wana, tunaomba tu wana Yanga wote tuwe kitu kimoja, tutulie wala tusichukue jaziba za kusema sijui nani huyo nani tusinyonjane vidole. Mezani kwamba viongozi wetu wanatengeneza ile jambo litakaa sawa. GSM yupo, ana shida. GSM hajaondoka. GSM yupo. Ile isipokuwa ni upepo tu wa kisulisuli umepita. Umeona? Kwa hiyo wana Yanga wote tutulie. Tuiangalie klabu yetu ya Dasa Mangafikani nini anachofanya. Tuwape support viongozi wetu. Tusiwakatishe tamaa viongozi. Wale viongozi tumewachagua sisi kwa gharama kubwa sana tumewachagua. Kitendo unachotoka nyumbani unalipa nauli yako mpaka kwenye uchaguzi unashinda kutwa mzima unakula kwa gharama zako unarudi nyumbani ndio gharama uliyoifanya wewe kuchagua viongozi. Kwa tusiumbe tusiumbishwe na baadhi ya watu. 
wanaeleta maneno madogo madogo kwa maslahi yao hapo kuna watu tu wanavijima maslahi vyao vidi senti vidogo vidogo vinawakatisha kati ya chenga wanaamua kutengeneza kimgogoro lakini tunasema anga Afrika ni hakuna mgogoro yanga Afrika iko vizuri GSM yupo wape salamu hiyo ndo habari ya mjini wape salamu hiyo ndo habari ya mjini mwenyekiti wa tawi la Manzese ukombozi ndio anatoka kuzungumza hapo lakini nimuulize swali moja tu la kiuzushi mzee wangu no. uh, pengine labda uh, swali la kiuzushi unafikiria yanga uh, kwa 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 vuluma hili kwa sasa hivi lilopo haufikiri kama labda pengine itawalibu zaidi kisaikolojia na kuzidi kushuka chini tofauti na walipokuwa wakifikiria na pengine kuwapa watani zao nafasi kubwa ya kuzidi kuongea E, kwa sasa yanga ya ndo kama vile watu wameamshwa. Unajua mtu akilala ukimtia bakora akikurupuka na kurupuka na moto wake. Magari limewaka. Magari limewaka. Kwa hiyo tunasema ni yanga sasa ndo tumeamka na yanga itasimama vizuri. Hao watani zetu tunasema hao ni watani zetu wa jadi, wataendelea kuwa watani wetu wa jadi. Mwaka huu tunasema ubingwa sawa tisi tumepoteza. Lakini tunaambia kwamba sisi sasa hivi tunakazania kwa FA. Na tutaambia kwamba hizo mashina anazoleta GSM. Mimi nakwambia wao wenyewe watazimia lazima. Yaani watakaa huyo moyo wao na viwani vyake hivi atasajili wachezaji lakini hiyo tunakataa kabisa kwamba yanga kwa mafichoni yanga wanafanya usajili kimya kimya yanga wataleta mashine kila mtu atafurahiana nazo kwamba hii kipindi hichi kimepita huu pepo mdogo tu umepita lakini tunasema kwamba yanga sasa ndio itaamka na yanga itasimama vizuri kwamba unajua mtoto anapoanza kutembea wewe mshikie mikono njo 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 akija mtoto siku ya kwanza siku ya pili anakimbia kwa sasa sisi kama vile tumeamshwa usingizini na tunajua hizi chokochoko zinatoka wapi Naona hizi chokochoko zinatoka wapi? Wenzetu wanatutengenezea mazingira ili sisi tuendelee kukaa. Walisema miaka kumi lakini naambiaje? Hata miaka mitatu yanga Afrika ni kwa yanga hii haiwezi kukaa. Tutasonga mbele na tutasimama kidete. Nawaambia kabisa wanachama na wapenzi wa yanga wakae tayari, watulie. Timu yao ni mzuri na timu itasukwa vizuri. GSM watafanya balaa la maana na GSM yupo. Tunamwambia kwamba mshindo msolwa atulie wala sio asi, asiwe na wasiwasi na hao watu ambao wanaipapurisha papurisha maneno sijui nini sijui nini watulie kama kuna kirusi basi wakiondoe kwa utaratibu tu kwa hiyo nasema hiyo ndo salamu yangu kawi laenga manzese ukombozi tunasema mpira ni mipango na mipango yetu tarehe na tarehe ngapi pale uwanja taifa waliiona shughuli mzima tumeifanya sisi tawi laenga manzese ukombozi shughuli wanaijua Madison katambaa pale chini kawafanyia kama mbwa vyoka kojolea huku kawakojolea huku shughuli wanayo wape salamu